ये ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल नाइनटीन एटी सेवन का न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है इस अखबार के एक छोटे से सेक्शन में एक हेडलाइन थी बिहार की गरीबी और गुंडागर्दी के बारे में हरिचरण एक मजदूर कहते हैं कि गरीबी के अलावा उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं है एक हरिजन ये बताते हैं कि एक लोन लेने के लिए उनको बैंक कर्मचारियों को घूस देनी पड़ती है जातिवाद अभी भी कॉमन है एक जमींदार कहते हैं कि कैसे उनके मजदूर बहुत आलसी हैं। वो खाने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक लेते रहते हैं इंडिया टुडे ने उत्तर प्रदेश को भी ऐसे ही डिस्क्राइब किया था अपने एक मैगजीन एडिशन में गरीबी के मामले में भी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी ये न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिया टूडे के एडिशन करीब तीस साल पुराने हैं पर शायद आपको लगेगा कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना ज्यादा कुछ नहीं बदला है 1960 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के बेसिस पर 12 मेजर स्टेट्स में से बिहार लास्ट रैंक में थी और उत्तर प्रदेश थर्ड लास्ट और 2014 में बिहार अभी भी लास्ट में है और उत्तर प्रदेश सेकेंड लास्ट अगर हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो जो वैल्यूज हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की वो सिमिलर है कॉन्गो और मलावी से जो बहुत ही पुअर अफ्रीकन कंट्रीज हैं इन दोनों राज्यों में भुखमरी अभी भी कॉमन है और वायलेंस और करप्शन अभी भी देखा जाता है अब उत्तर प्रदेश और बिहार की करंट सिचुएशन एक रात में नहीं हुई बल्कि इसके पीछे कई हिस्टोरिकल कारण है जिनको हमारा समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि करीब पच्चीस ऑफ इंडिया इन राज्यों में ही रहता है और इनके बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं करेगा कई रिसर्चर्स ने इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश करी है और उन्होंने चार मेजर फैक्टर्स को हाईलाइट किया है पहला है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में दूसरा है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जिसकी वजह से कई मिनरल रिच स्टेट्स जैसे बिहार का नुकसान हुआ था थर्ड है लैक ऑफ फंड जो सेंटर से इन स्टेट्स में आए हैं और लास्ट है इन स्टेट्स की पॉलिटिक्स इस वीडियो में हम इन चारों फैक्टर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के दौरान हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इनमें से कई फैक्टर्स झारखंड को भी अप्लाई करते हैं क्योंकि झारखंड की भी पोजीशन सिमिलर ही है बिहार और उत्तर प्रदेश की लैक ऑफ डेवलपमेंट के पीछे एक मेजर कारण था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जिसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था सेवनटीन में ब्रिटिशर्स के लिए एक मेन तरीका पैसे कमाने का था जो तो लगान भरना होता था किसानों को इस लगान को कलेक्ट करने के तीन तरीके थे और ब्रिटिशर्स ने बिहार और यूपी में जमींदारी सिस्टम यूज किया था जहां ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स जमींदार कलेक्ट करते थे पर क्योंकि फार्मिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उसकी वजह से उनके टैक्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी इसीलिए 1793 में उन्होंने हर जमींदार के लिए ये टैक्स फिक्स कर दिया था इसका ये मतलब था कि चाहे बाढ़ आए या फिर सूखा ब्रिटिशर्स को सेम ही पैसा मिलेगा हर साल पर इसकी वजह से मुश्किल हालातों के दौरान कई किसान अपना टैक्स नहीं दे पाते थे अपने जमींदार को जिसके बाद जमींदार उनकी जमीन हड़प लेता था और एक शुरुआत थी जमीन से रिलेटेड कास्ट क्लास हिंसा की रिसर्चर्स ने यह दिखा है कि जो नक्सल मूवमेंट थी इंडिया की उसकी शुरुआत भी जमींदारी सिस्टम से ही रिलेटेड है और जहां यूपी और बिहार में ये टैक्स फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए दूसरे राज्यों में जैसे मद्रास और बॉम्बे में ये टैक्स फिक्स नहीं था ये निर्भर करता था उनके एग्रीकल्चरल आउटपुट पर यानी कि उनके उत्पादन पर इसलिए जब आउटपुट ज्यादा होता था उनको ज्यादा टैक्स देना होता था पर अगर मान लो बाढ़ या सूखा हो गया तो उनको टैक्स कम देना पड़ता था इस जमींदारी सिस्टम को हटा दिया था इंडिया से 1947 के बाद पर इसके बावजूद इस सिस्टम का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रोग्रेस में और इसको समझने के लिए नोबेल पीस प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने उन डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर किया था जहाँ ये सिस्टम लागू था उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ ये सिस्टम नहीं लागू था और उन्होंने क्या पाया कि जिन डिस्ट्रिक्ट में एटीन और एटीन में जमींदारी सिस्टम लागू था उनका एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस 1960s में कम था लिटरेसी रेट 1980s में कम थी इन्फेंट मोर्टैलिटी 1990s में ज्यादा थी और कई क्राइम्स जैसे मर्डर रेप्स और किडनैपिंग 1990s में ज्यादा थी आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि इंडिया में गरीबी और जमीन का बहुत ही गहरा रिश्ता है 2002-2003 में बिहार के थर्टी परिवारों के पास कोई भी जमीन नहीं थी और 15 परसेंट के पास बहुत ही कम जमीन थी उत्तर प्रदेश की भी हालत ऐसी ही है इसका ये मतलब है कि इंडिया में ज्यादातर जमीन कुछ जमींदारों के ही हाथ में है पर जो जमीन पर काम करते हैं वो है छोटे किसान पट्टेदार या फिर मजदूर अब पट्टेदार या फिर छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता मशीन वगैरह खरीदने के लिए और जिनके पास पैसा है जैसे जमींदार उनके लिए फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन नहीं है और कई लोग तो शहरों में रहते हैं 
इसलिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता एग्रीकल्चर में और इसकी वजह से किसान सेक्टर में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश और बिहार में जिसकी वजह से बस 50 परसेंट एग्रीकल्चर लैंड बिहार में इरीगेटेड है और 60 परसेंट उत्तर प्रदेश में जबकि पंजाब में ये 90 परसेंट है और गुजरात में 87 परसेंट नाइनटीन में बिहार और उत्तर प्रदेश में कई किसान ग्राउंड वाटर इरीगेशन को यूज़ करने लगे थे पर इसके बावजूद उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ था दो कारणों की वजह से पहला कि बिजली का सप्लाई बहुत ही ख़राब था और दूसरा कि डीजल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ गए थे लेकिन उनकी उपज के दाम नहीं बढ़े थे और जहाँ दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका में किसान को सब्सिडी दी जा रही थी बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा ही नहीं था उनको सब्सिडीज देने के लिए और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की ज़मीन छोटी होती है उनकी उपज भी बहुत कम होती है और इसी वजह से वो अपनी उपज को गवर्नमेंट की मंडी में नहीं बेच पाते क्योंकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है उनकी उपज के हिसाब से और एग्रीकल्चरल सेक्टर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो कारणों की वजह से पहला है कि उनकी इकोनॉमी इस सेक्टर पर बहुत निर्भर करती है जहाँ इस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में अराउंड ट्वेंटी है इन दोनों राज्यों के लिए ऑलमोस्ट डबल है और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों की ज़मीन एक्चुअली बहुत फर्टाइल है क्योंकि गंगा पास करती है इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर उनको अपनी पोटेंशियल मीट करने के लिए हेल्प कर सकता है एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो बिहार के पास थी ब्रिटिश रूल के दौरान वो थी बिहार की मिनरल वेल्थ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बिहार की इस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर दिया था फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके नाइनटीन में इस पॉलिसी के तहत रेलवे फ्रेट रेट्स कोर आयरन स्टील या फिर सीमेंट के सेम कर दिए गए थे पूरे देश में इसका ये मतलब था कि किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी को बिहार में सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी वो किसी और राज्य में किसी पोर्ट सिटी में सेटअप कर सकते थे और उनको उतना ही रेट देना पड़ता जितना उनको बिहार में देना पड़ता था इस पॉलिसी की वजह से बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ था जैसे टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड किया था कि वो बिहार में इन्वेस्ट करेंगे पर इस पॉलिसी के बाद उन्होंने अपना निर्णय चेंज कर लिया था और जहाँ बिहार की रिसोर्स इस पॉलिसी के अंडर मौजूद थी दूसरी रिसोर्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं थी इसका ये मतलब था कि बस बिहार को ये नुकसान झेलना पड़ा था इस पॉलिसी को 1991 में इंडिया ने कैंसिल कर दिया था पर बिहार तब तक तो रेस में बहुत ही दूर था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में करीब दो ही थी जबकि चौदह मेजर स्टेट्स में ये एवरेज थी सिक्सटीन की बिहार और यूपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी का ये मतलब है कि लोगों के पास नौकरी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत दबाव डालता है 1971 से 2001 में जहाँ पूरे देश में एग्रीकल्चर वर्कर्स कम हुए हैं वहीं यूपी और बिहार में वो एक्चुअली बड़े हैं और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी बढ़ोतरी ही नहीं है कई लोग इस सेक्टर में काम नहीं कर पाते इसी वजह से कई यूपी और बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है काम के लिए यूपी और बिहार में हाईएस्ट माइग्रेशन रेट्स हैं हमारे पूरे देश में इंडिपेंडेंस के बाद बिहार और यूपी में हाई कास्ट ग्रुप्स रूल कर रहे थे उनके पास दोनों ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी और क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टीज लोअर कास्ट और दूसरे निचले हुए ग्रुप्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी इसलिए नाइनटीन के बाद उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट के साथ ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से कई नई पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई थी जैसे बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी और जनता दल पर ऐसी पार्टी के इलेक्शन जीतने के बावजूद इन राज्यों के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है गवर्नमेंट के खुद के गवर्नेंस इंडेक्स में कंसिस्टेंटली ये दोनों राज्यों की रैंकिंग्स लो ही रही है और इनकी पॉलिटिक्स ज़्यादातर टाइम से कास्ट में ही उलझी रही है या लोग कैंडिडेट्स की कास्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं और ना कि उनके परफॉर्मेंस को ऐसा ज़्यादातर हुआ है मंडल कमीशन के 1990s में आने के बाद कुछ लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि 2014 के बाद इस कास्ट का महत्व कम हो रहा है इन राज्यों में पर इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से इन दोनों राज्यों को कई साल से भुगतना पड़ा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अलावा इन दोनों राज्यों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी गुजरना पड़ा है यूपी में नाइनटीन से दो तक आठ गवर्नमेंट थी और तीन बार प्रेजिडेंट रूल लागू हुआ था बिहार में 1961 से 1990 तक 20 गवर्नमेंट थी और एक ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया था इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट्स अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा बिजी थी और ना ही रिफॉर्म्स के बारे में सोचने में हमारे राज्यों को सपोर्ट करने के लिए कई बार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स ट्रांसफ़र करती है 
पर यूपी और बिहार को बहुत कम सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से 1951 से 2012 तक पर कैपिटा बेसिस पर यूपी और बिहार को सबसे कम डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं इंडिया में जबकि हरियाणा गुजरात और महाराष्ट्र को डबल फंड्स मिले हैं 1990 तक जो फंड्स मिले थे यूपी और बिहार को वो लेस देन हाफ थे नेशनल एवरेज से इस पैसे की कमी का ये मतलब था कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी हेल्थ एजुकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाई थी और ये एक और कारण की वजह से हानिकारक था कि क्योंकि इधर की गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल रही थी उनमें इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने की इसका ये मतलब था कि ना ही उनके पास टैक्स का पैसा था और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स का पैसा था वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की वजह से जो उनको पैसा मिलता भी था उनको भी वो ढंग से यूज़ नहीं कर पाते थे जैसे बिहार को जो एट तो नाइन्थ प्लान में डिवेलपमेंट फंड्स मिले थे उनकी यूटिलाइजेशन रेट बस फिफ्टी ही थी यानी कि 50 परसेंट फंड्स को ही स्टेट गवर्नमेंट यूज कर पाई थी और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यूपी और बिहार को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी 1876 और 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही लो था यूपी और बिहार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एजुकेशन और हेल्थ के लिए इसके बहुत रियल कॉन्सिक्वेंसेज थे जैसे एक नाइनटीन रिपोर्ट के हिसाब से जहाँ बॉम्बे में करीब आठ लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था बिहार में करीब 2,300 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था इन दोनों राज्यों की ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट्स कई चीज़ें कर सकती है इन दोनों राज्यों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी है पर ये लैंड रिफॉर्म्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ही नहीं बल्कि जो रूरल हिंसा होता है इन दोनों राज्यों में उनको भी कम कर सकती है जमींदारी सिस्टम हटाने के बावजूद यूपी और बिहार में जमीन कुछ लोगों के पास ही है इसको चेंज करने के लिए 2008 में एक कमीशन ने लैंड रिफॉर्म सजेस्ट करे थे पर क्योंकि कई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट इन जमींदार से ही आता है इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती ऐसे मेजर लैंड रिफॉर्म्स के अलावा हमारी सरकार कई और चीज़ें कर सकती है लैंड सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए अगर लैंड सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी तो लोग और इन्वेस्ट करने लग जाएंगे एग्रीकल्चर में वो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर सकती हैं और वो लीगल केसेस को स्पीड अप कर सकती हैं एक फेमस केस में दो परिवार करीब सत्तर साल से एक जमीन के मुकदमे को लड़ रहे हैं यूपी और बिहार तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं देती ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई साल से उनको इग्नोर किया है और उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है इसीलिए बिहार के स्पेशल कॉम्पनसेशन पैकेज को अप्रूव जरूर करना चाहिए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को इन दोनों ही राज्यों में कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जरूर इम्प्रूव करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करके ताकि और बिजनेस आए इन राज्यों में अपनी ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए वो उन लोगों को भी इन्वाइट कर सकते हैं जो है तो उन राज्यों से पर किसी और देश या किसी और राज्य में इंडिया में काम कर रहे हैं यूपी के केस में कई लोगों ने सुझाव दिया है कि यूपी को डिवाइड कर देना चाहिए और राज्यों में ताकि उसको इजीली मैनेज किया जाए यूपी का भी पॉपुलेशन साइज ब्राज़ील के बराबर है और इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर यूपी को और स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा तो पॉलिटिकल लीडर्स और अकाउंटेबल होंगे हर एक सब रीजन के लिए इन दोनों राज्यों में हर चीज़ नेगेटिव नहीं है लेटली इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है नीतीश कुमार को क्रेडिट मिला है कि उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा को सेंटर स्टेज दे दिया है बिहार में जहां उनकी ग्रोथ रेट्स पाँच परसेंट से करीब चौदह परसेंट तक पहुंच गई है यूपी और बिहार में उन्होंने गरीबी बहुत ज़्यादा हद तक हटाई है हाँ यूपी और बिहार के लिए हाई ग्रोथ रेट्स अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है पर एक छोटा पॉजिटिव स्टेप ज़रूर है पर उन दोनों राज्यों के लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है क्योंकि 30 साल बाद कोई भी एक अखबार में ये नहीं पढ़ना चाहेगा कि बिहार और यूपी में अभी भी गरीबी है अभी भी हिंसा है और अभी भी करप्शन है